Vi skal nu arbejde med reduktion og hvordan man ganger ind i parentes, dividerer med parenteser og hvordan man sætter uden for parentes. Reduktion. Parenteser. Hvis vi nu starter med at lære, hvordan man øh, ganger med parenteser, eller ganger ind i en parentes, så kan vi starte med at lave et udtryk, der hedder 3x ganget med 2x plus 4y. Det vil sige, at vi skal gange 3x, skal vi først gange ind på det første led. Det vil sige 3x gange 2x. 3 gange 2 det er 6. x gange x det er x i anden. Det vil sige, det giver 6x i anden. Plus, så skal vi gange det 3x, skal vi gange ind i de 4y. Det vil sige, 3 gange 4 det er 12. x gange y det er xy. Sådan ganger man ind i en parentes. Man kan også dividere. Jeg kan prøve at komme med et eksempel her. Hvis vi nu har 8x minus 12y plus 6z. Divideret med Det vil sige, at vi skal dividere 2 med 8x først. Det vil sige, at det giver 4x. Så skal vi dividere 2 med 12y. 12y divideret med 2, det giver 6y. Og det var minus, så derfor minus 6y. Til sidst så skal vi dividere de 6z med 2. Og det var plus 6z. Derfor er det plus 3 sæt. Sådan dividerer man. Vi kan også komme ud for, at vi, kan, vi har et udtryk, hvor vi kan sætte et tal uden for parentesen. Hvis vi for eksempel har... Så skal jeg lige her sætte uden for parentes. Hvis vi nu har et udtryk, der hedder 6x plus 18y minus 24z. Her skal vi finde tal, der går op i både... Hvis vi vidste, vi kan finde tal, der både går op i 6, 18 og 24, så kan vi sætte det uden for en parentes. Her er vi så heldige, at 6 både går op i 6, 18 og 24. Det vil sige, at vi kan reducere det til, at vi sætter 6 uden for parentesen her. Så dividerer vi det hele med 6. 6x divideret med 6, det giver x. 18y divideret med 6, det giver 3. Det vil sige plus 3y. Minus 24z divideret med 6. Det giver 4. 4 sæt. Sådan sætter man uden for parentes. Det var om reduktion og hvordan man arbejder med parenteser.